वॉपेम पोल अ वेराइटी ऑफ यूजफुल सर्किट कैन बी बिल्ड विदउट द नेसेसिटी ऑफ नोइंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किट मे वेगवेगे वे टाइप से अपन सर्किट तैयार करू शको विदाउट डिस्कशन ऑफ इंटरनल सर्किटरी अपने ऑपेम मधे काय सर्किट आहे याचा विचार न करता एक्सटर्नली तुम्ही लिनियर नॉन लिनियर कॉम्पोनंट लावले तर तुम्हाला आउटपुट भेटते व्हेरियस ऑपरेशन वी कॅन परफॉर्म दॅट वी हॅव डिस्कस इन द डेफिनेशन तर कुठले ऑपरेशन आहे द ऍडर सबट्रॅक्टर कम्पॅरेटर डिफरन्शिएटर इंटिग्रेटर कॅन बी जनरेटेड युझिंग ऑप्या हे वेगवेगळे ऑपरेशन क्लिपर क्लॅम्पर वगैरे सर्व सर्व ऑपरेशन अपन परफॉर्म करू शको बाय ऑपैम ऑपैम इज बेसिकली एंड एक्सलंट हाईगेन डीसी एम्प्लीफायर ऑपैम का ऑपैम इज बेसिकली एंड एक्सलंट हाईगेन डीसी एम्प्लीफायर मे इनपुट जर दिल तो आउटपुट ओपन लूप मध्य समझा फीडबैक जर नहीं दिल तो ओपन लूप मध्य वी हेव गेटिंग द टेन जेसी पॉवर फाइव टू टेन जेसी पॉवर सिक्स इन द आउटपुट म्हणजे आपण गेन जर म्हटला तर व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ गेन आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट इज इक्वल टू गेन सो आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट म्हणजे स्मॉल इनपुट जर दिलं तर आपल्याला आउटपुट किती भेटतं इन द पर्सेंटेज ऑफ टेन रेस टू दी पॉवर फाईव्ह टू टेन रेस टू पॉवर सिक्स मग आपण पुन्हा ते नंतर डिस्कस करू टेन रेस टू पॉवर फाईव्ह दिलं तर मग समजा तीन होल्ड अप्लाय केला काय झालं तीन होल्ड इनपुट लाय के मग टेन प्लस टू पॉवर फाइव ने मल्टीप्लाय करा मग कि होते आउटपुट पहा तो दैट आउटपुट शुड बी इन द लार्ज वोल्टेज तीन से चार से पांचे होल्ड तो पांचे होल्ड भेटेल का नहीं दैट इज इन द रेंज ऑफ इनपुट सप्लाय वोल्टेज ऑफ ऑपैम एंड वी कैन से दैट दैट ऑपैम विल बी गोज इन द सैचुरेशन ऑपैम का जो सैचुरेशन मध्य जो ऑपैम च इनपुट पंद्रह होल्ड प्लस पंद्रह होल्ड माइनस पंद्रह होल्ड दोन है तो पंद्रह होल्ड पर्यत तुम्हारा गेन का काम पड़ा पंद्रह होल्ड या वरते तो जेवड़ इनपुट दिल्ला है जस आप ट्रांजिस्टर मधे ही पाल ट्रांजिस्टर ऐसी इनपुट लंट्रोलिंग वोल्टेज ल आणि आउटपुटला जे वोल्टेज लवड़ा पर पर्सेटेज मध्य एम्प्लिफिकेशन होते म्हणजे सहा होल्डचा आउटपुट लावलेला आहे सप्लाय लावला आहे तर सहा होल्ड अँड करंट त्याच्यावरती काय होईल तो सॅच्युरेशन मध्ये जाईल म्हणजे समजा एखादी मोटर एखाद्या मोटरला सहा होल्ड आणि वन एम्पियर पाहिजे असल तर आपल्याला आपण काय म्हणतो एम्प्लिफिकेशन बाय ट्रान्झिस्टर सिक्स होल्ड वन एम्पियर म्हणजे ती मोटर सिक्स होल्ड वन एम्पियर मध्ये जावं म्हणजे कलेक्टर टू ग्राउंड आउटपुट कलेक्टर त्या मोटरला लावाल आणि वन आपला ग्राउंड 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 लावाल मोटर ऐसी मोटर रन हो समा ट्रांजिस्टर चिलेक्शन वन एम्पीयर पेक्षा कमी इनपुट सहा होल्ड पांचे मिली एम्पीयर तो ती मोटर रन हो मोटर हिट हो हिट मु ट्रांजिस्टर डैमेज होटर डैमेज हो मग अशा वेळेस आय सी चे तसच आहे मग याच्यावरती आय सी हॅज रिस्ट्रिक्टेड अबाउट द स्मॉलर वोल्टेज आय सी पासून तुम्हाला आउटपुट भेटून राहिलं बट दॅट शुड बी द स्मॉल करंट विल बी फ्लोईंग इन द ऑपेम म्हणजे कुठल्याही टाईपची आय सी त्या आय सी मध्ये पॉवर डिसिपिएशन मध्ये करंट इज द लेस बिकॉज लो पॉवर डिवाइस इट इज अ लो पॉवर डिवाइस हाय पॉवर डिवाइस करता मी नेहमी नेहमी सांगितलाय ट्रान्झिस्टर वापरतो मग एफिटी आहे एफिटी इज ऑल्सो द लो पॉवर डिवाइस आता मग व्ही एल एस आय मध्ये टेन रेसी पॉवर फाईव्ह कॉम्पोनंट आहे बट लो पॉवर डिवाइस तेवढ्या ट्रान्झिस्टरचा करंट कसा आहे मिली एम्पियर मायक्रो एम्पियर मध्येच आहे सो इट विल बी कंट्रोल अँड एक्सटर्नली देन वी कॅन कनेक्ट द ला इनपुट आउटपुट अप्लिकेशन कुठलंही सेन्सर असेल तर इनपुटला लावा सेन्सरचं सिग्नल कंडिशनिंग सर्किट असेल ब्रिज असेल तर इनपुटला लावा आउटपुटला समजा फॅन आहे ट्यूबलाईट आहे तर त्याचं ड्रायव्हर सर्किट वेगळं राहील फक्त ती आय सी काय करल कंट्रोल करल समझा आईसी पास टाइमर बनला कंपेरिजन कंपेरेटर बनला मक्स डी मक्स जे का वीएलएस आईसी मधुन घपरेशन हो ड्राइवर सर्किट नहीं अजु तुम्हारा एम्प्लिफाई कराव लगे इन दैट रेंज अदरवाइज दैट आईसी विल बी डैमेज 
we can construct amplifiers waveform generator and timers using op amp apan basically adder subtractor summer uh, uh, scaling averaging differentiator integrator he application the pal is but other than the, other than that of application we can construct the amplifiers various type of amplifier inverter amplifier non inverting amplifier wegwegle type cha amplifier waveform generator sine wave generator square wave generator sawtooth generator for a to d conversion and uh, pulse generation and timers using op amp ya op amp ni apan he wegwegle circuit design करू शकतो मीन्स दिस ऑपॅम विल बी यूज इन दस अप्लिकेशन द ऑपॅम हॅज बिकम अँड इंटिग्रल पार्ट ऑफ ऑलमोस्ट एव्हरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच युज इज द लिनियर आय सी ऑपॅम हॅज बिकम अँड इंटिग्रल पार्ट ऑफ द ऑलमोस्ट एव्हरी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच विच युज इज लिनियर आय सी म्हणून याला काय म्हणतो आपण लिनियर आय सी सर्व प्रकारचे अप्लिकेशन आपण या ऑपॅम ने करू शकतो ऑपॅम आर इनएक्सपेन्सिव्ह आणि जर तुम्हाला ट्रान्झिस्टरनी जर हे ऑपरेशन करा कर, करावं लागलं तर इट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट गेन इज नॉट गेटिंग अँड ऍट द टाइम ऑफ असेंबलिंग ऍट द टाइम ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग इट इज व्हेरी डिफिकल्ट बट इन प्लेस ऑफ दिस ट्रान्झिस्टर सर्किट सो दॅट वी कॅन से दॅट बिफोर सम डे द वन स्मॉल कॅल्क्युलेटर इज डिझाईन इन अ टेन बाय टेन स्क्वेअर फूट रूम म्हणजे एका दहा बाय दहाच्या स्क्वेअर फूट रूम मध्ये एक डिझाईन होत कॅल्क्युलेटरच आज पहा काय कंडिशन झाली इट इज अ वन अप्लिकेशन इन दॅट मोबाईल त्या मोबाईल मध्ये एक छोटस छोट अप्लिकेशन आहे कॅल्क्युलेटर अँड दॅट कॅल्क्युलेटर इज ऑल्सो द टेक्निकल कॅल्क्युलेटर सर्व फंक्शन आहे साईन थेटा रूट स्क्वेअर सगळं सर्व सर्व सो हा चेंज झालाय पहिले व्हॉल टेक्नॉलॉजी होती व्हॉल नंतर ट्रान्झिस्टराइज टेक्नॉलॉजी झाली मग ट्रान्झिस्टराइज टेक्नॉलॉजी नंतर आय सी टेक्नॉलॉजी आली तर ऑपॅम आता ऑपॅमनी काय करून राहिलो आपण अँप्लिफिकेशनच करून राहिलो ट्रान्झिस्टरनी अँप्लिफिकेशनच करत होतो बट दिस ऑपॅम हॅज ऑल द ट्रान्झिस्टर टाईप ऑफ सर्किट आर इनबिल्ड इन दॅट ऑपॅम त्या ऑपॅम मध्ये इनबिल्ड आहे म्हणून ही ऑपॅम जो आहे हा आय सी मध्ये अवेलेबल आहे इट इज अवेलेबल इन आय सी अँड इट हॅज अ व्हेरियस पिन इनपुट आउटपुट पिन आहे आणि सप्लाय पिन आहे ते आपण नंतर डिस्कस करू मग तुम्ही सगळं हे जर ट्रान्झिस्टर युज केले तर इट इज व्हेरी कॉस्टली ऍट द टाइम ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग इट इज डिफिकल्ट ऍट द टाइम ऑफ असेंबली इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट सो टेकअप लेस टेकअप लेस स्पेस and consume less power space far kami gete choti si ic hai ti choti ic that ic has a 6 to 6 12 pin 6 left side la pin hai 6 out uh, right side la hai and chota jaget basta ani jar ha jar apan transistor cha vichar kela to it is used in the classification of msi manje ssi ic classification kasa hai ssi एम एस आय एल एस आय व्ही एल एस आय यू एल एस आय म्हणजे एस एस आय म्हणजे स्मॉल स्केल इंटिग्रेशन लेस दॅन टेन कॉम्पोनंट लेस दॅन टेन कॉम्पोनंट म्हणजे रेजिस्टन्स कॅपॅसिटर डायोड ट्रान्झिस्टर हे दहा कॉम्पोनंट आहेत लेस दॅन एम एस आय मध्ये म्हणजे ऑपॅम आय सी मध्ये कमीत कमी शंभर कॉम्पोनंटच्या जवळ आहे म्हणजे लेस दॅन हंड्रेड कॉम्पोनंट लेस दॅन हंड्रेड कॉम्पोनंट इट इज अस एस आय स्मॉल स्केल मिडियम स्केल सो ऑपॅम इज द मिडियम स्केल इंटिग्रेशन तर एवढे जर तुम्ही कॉम्पोनंट हे शंभर कॉम्पोनंट सत्तर ऐंशी कॉम्पोनंटच जर सर्किट बनवलं तर इट इज व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लेक्स एक ट्रान्झिस्टरचं सर्किट जर तुम्ही ब्रेड बोर्ड वरती डिझाईन करताय ऍट द टाइम ऑफ प्रॅक्टिकल इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कधी शॉर्ट सर्किट होते कुठे पिनच ओपन राहते कुठे कुठे आउटपुटच भेटत नाही कुठे सीआरओ चीच पिन ओपन राहते ऍट द टाइम ऑफ डिझाईनिंग ऑन द ब्रेड बोर्ड ब्रेड बोर्ड म्हणजे एक पीसीबी डिझाईनिंग आहे जनरल पर्पज त्याच्यावरती काही कॉम्पोनंट असेंबल करता येतं आणि तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर अप्लिकेशनचा स्टडी करता येते समजा ऍडर असेल तर ऍडिंग काय होते बॉ थ्री होल दिलं आणि टू टू होल दिलं तर त्याचं ऍडिंग काय झालं थ्री होल दिलं आणि टू होल दिलं तर त्याचं आउटपुट काय आलं वन होल्ट यायला पाहिजे तर ते मग वन होल्ट विथ दॅट अँप्लिफिकेशन 
तो आउटपुटला समझा अपने लिए अप्लिकेशन प्रैक्टिकल रूप में पहायच है तो अपन का अपने जो ब्रेड बोर्ड है प्रैक्टिकल लैब मध्य डायरेक्ट पीसीबी डिजाइन नहीं कर ब्रेड बोर्ड वरती सर्किट असेंबल करते असेंबल के इनपुट पॉवर सप्लाय देते इनपुट पॉवर सप्लाय दिला कि सी आर ओ वरती फंक्शन चेक करते वेबफॉर्म्स चेक करते सो कंज्यूम लेस पॉवर कुछ प्रकार की आईसी कंजम्शन लेस है कंजम्शन लेस है इट विल बी वर्क ऑन द लेस पॉवर सो इट गिव्स द आउटपुट इन अ लेस करंट लेस वोल्टेज एंड लेस कवर पॉवर पॉवर इज इक्वल टू व्ही इन टू आये वोल्टेज करंट ये दोनों कॉम्पोनट कमी है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट जेवी अपन वोल्टेज बदल बोलते करंट देते करंट बदल बोलते अपने वोल्टेज आते वोल्टेज करंट ये दोन ही कमी फैक्टर है परंतु ऑपरेशन सर्व परफॉर्म जाए ऑपरेशन सर्व परफॉर्म जाए ऑपरेशन परफॉर्म जार मी समा एक सर्किट बन सर्किट सर्किट च आउटपुट है समझा या सर्किट नर बरेचे सर्किट लगल पन एक टाइमर सर्किट बन ऑन ऑफ कहीं मिनटा सा ऑन है कहीं मिनटा सा ऑफ है परंतु हे ऑन ऑफ सर्किट मेला समझा तुम्हें लाइटिंग वगैरह है कि फैन है कुछ ए सी है ये जर ऑन ऑफ कराए जर ऑन ऑफ कराएल तो ए सी लिखी सप्लाय पाजे सो ए सी हेज रिक्वायर्ड लार्ज वोल्टेज टू थर्टी वोल्ट एंड लार्ज करंट साध्या फैन की गोष घया सिक्सटी वैट तो इनपुट किसी है टू थर्टी वोल्ट एंड सिक्सटी वैट तो तुम्हें सिक्सटी वैट इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टू थर्टी करंट का सो दैट शुड बी दन वन जीरो निर अबाउट द हंड्रेड मिली एम्पीयर हंड्रेड मिली एम्पीयर हा दे नहीं आईसी नहीं देना अपन डायरेक्ट तुम्हें आईसी च जे आउटपुट है तो डायरेक्ट ए सी लैन लू शकत नहीं सो देर शुड बी द अनादर डिवाइस ड्राइवर सर्किट ते ट्रांजिस्टर बेस रही अप टू करंट वॉट शुड बी द करंटली ट्रांजिस्टर बेस रही पॉवर बेस रही अनादर सर्किट इज कन बट इट गिवज द ऑल ऑपरेशन This operation amplifier gives the all operation. Manun hi operation and amplifier hi popular IC hai, a popular device hai. Ani echa pasun sagre aplela application mirta. Ani unit number two, unit number three, unit number four, five, six. He sarv application discuss karay chay. Je application apan EDC madhe pahale le. एडीसी मधले एप्लिकेशन ऑप एम आई सी घू आप आईसी ऐसी इनपुट आउटपुट कॉम्पोनट लर्टिक्युलर ऑपरेशन पर्टिक्युलर एप्लिकेशन च डिस्कशन करू आता हे होते इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑपरेशन एम्प्लिफायर आता अपन डिस्कस करना है इन नेक्स्ट वी हेव डिस्कस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायर ऑपरेशनल एम्प्लिफायर ची ब्लॉक डायग्राम का है ऑपरेशनल एम्प्लिफायर या आईसी मध्य कुछले सर्किट है सो दीज आर दस सर्किट ये का वेगवेगे सर्किट है तो वेगवेगे सर्किट मे ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायर एज इनपुट स्टेज इंटरमीडिए स्टेज लेवल शिफ्टिंग आउटपुट स्टेज एंड आउटपुट मे जर कभी अपने जोपी थी विचार तो क्या है इनपुट स्टेज है आउटपुट स्टेज है दोन स्टेज है इन इंटरमीडिएट स्टेज लेवल शिफ्टिंग आता मैं पुनः गेलो ऑपरेशनल एम्प्लिफायर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल एम्प्लिफायर व्हाट इज द ऑपैम ये तुम्हारा संगता आल पाजे मनु मी क्वेश्चन करता ना तो आला कि व्हाट इज द ऑपैम ऑपैम इज द डिवाइस व्हाट इज द ऑपरेशनल एम्प्लिफायर ऑपरेशनल एम्प्लिफायर इज डायरेक्ट कपल हाई गेन डिफरशियल एम्प्लिफायर विथ परफॉर्म अ वेरियस एप्लिकेशन लाइक डैश 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 That is the application of operational amplifier. ये आलस पाए जे कहीं नहीं तो ते विचार दिल What is the operational amplifier? So operational amplifier is an active device. It is available in a IC, monolithic IC, integrated circuit. मगर ते IC चा आत्मा दे काया है तो IC चा आत्मा दे काया है एक input stage आए दुसरी इंटरमीडिएट स्टेज है लेवल शिफ्टिंग स्टेज है आउटपुट स्टेज है मग है आउटपुट सो टू इनपुट आर देर मनु का डिफरशियल इनपुट डिफरशियल इनपुट इनपुट वन इनपुट टू 
दोन इनपुट दिलेले आहे दोन इनपुट दिले आउटपुट काय भेटलं तुम्हाला एक तर इनपुट स्टेज काय आहे सो इट इज अ मेड बाय अ ट्रान्झिस्टर ड्युएल इनपुट बॅलन्स आउटपुट डिफरन्शियल अँप्लिफायर दोन इनपुट आहे आणि डिफरन्शियल अप्लिकेशन आहे डिफरन्शियल अँप्लिफायर म्हणतात म्हणजे दोघांचा डिफरन्स घेतो आपण डिफरन्शियल अँप्लिफायर बॅलन्स आउटपुट दिस ऑल दिस थ्री वर्ड इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इनपुट स्टेज मध्ये काय आहे हे एक ट्रान्झिस्टर सर्किट आहे त्याला दोन इनपुट आहे आउटपुट बॅलन्स आहे आणि दोघाही इनपुटच डिफरन्शियल अँप्लिफायर म्हणतात डिफरन्स घेतल्या जातात दोन इनपुट असल्यामुळं आता इंटरमिजिएट स्टेज मध्ये काय आहे सेकंड स्टेज इज द इंटरमिजिएट स्टेज ड्युएल इनपुट दॅट इज ऑल्सो द ड्युएल इनपुट लाईक अ फर्स्ट ब्लॉक ड्युएल इनपुट परंतु आउटपुट कसा आहे अनबॅलन्स आउटपुट हा अनबॅलन्स कसा आहे ते पाहू आणि डिफरन्शियल अँप्लिफायर ड्युएल इनपुट असल्यामुळे काय झालं डिफरन्शियल अँप्लिफायर आहे म्हणजे एक हाय अँप्लिफायर झाला एक एक बॅलन्स अँप्लिफायर झाला एक अनबॅलन्स डिफरन्शियल अँप्लिफायर झाला तिसऱ्याचं काय लेवल शिफ्टिंग आपण आरसी कपल अँप्लिफायर मध्ये पाहिलाय ईडीसी मध्ये जेव्हा इनपुट दिलं इनपुट दिल्यानंतर व्होल्टेज डिवायडरनी आउटपुट जर पाहिलं तर लेवल शिफ्टिंग झालं होतं त्याच्यामध्ये आणि तुम्हाला त्याचा एक व्हिडिओ सुद्धा दाखवला होता ती जी आउटपुट सायनोसायडल वेव आहे ती दोन होल्टनी तीन होल्टनी शिफ्ट झाली होती फ्रॉम झिरो इट विल बी शिफ्टेड फ्रॉम द झिरो सो इमिटर फॉलोवर त्याला काय म्हणतात इमिटर फॉलोवर म्हणजे इमिटरचं जे आउटपुट आहे त्या त्यांनी ते फॉलो होतो पुढचं सर्किट इमिटर फॉलोवर पहा मिनिंग काय इमिटर फॉलोवर मीन्स पोस्ट सर्किट इज डिपेंड ऑन द इमिटर ऑफ द प्री सर्किट विथ कॉन्स्टंट करंट कॉन्स्टंट करंट सोर्स डिटेक्टर आहे हा हा काय करतो कॉन्स्टंट करंट सोर्स देतो आणि थर्ड फोर्थ आहे आउटपुट स्टेज कॉम्प्लिमेंटरी सिमेट्री कॉम्प्लिमेंटरी सिमेट्री मग याला म्हणतो आपण पुष्पुल अँप्लिफायर याच्यामध्ये सुद्धा ट्रान्झिस्टरचं सर्किट आहे असं मिळून रेजिस्टन्स आणि ट्रान्झिस्टर असं मिळून साठ सत्तर कॉम्पोनंट त्याच्यामध्ये असतात आणि दॅट विल बी हायब्रिडाइज ऑन अ सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल त्याला म्हणतात मोनोलिथिक आय सी मग आय सीच डिझाइनिंग आय सी फॅब्रिकेशन कसं होते तर हे आपण थोडक्यात याच्या आधीच्या सारख्या याच्यामध्ये डिस्कशन मध्ये आय सी डि आय सी डिझाईन कशी होते सो दॅट इज द मेथड व्हेरियस मेथड आर देअर म्हणजे सिलिकॉन वेफर तयार करण्यापासनं त्याचं पॉलिशिंग कटिंग फिनिशिंग हे सर्व करणं त्याला म्हणतात वेफर म्हणतात ते त्याच्यावरती सिलिकॉन म्हणजे मोनोलिथिक क्रिस्टल म्हणजे सिलिकॉन सिलिकॉन हा बेस आहे आणि त्या बेस वरती डोपिंग करतो आपण एन टाईप मटेरियल आणि पी टाईप मटेरियलची डोपिंग करतो विथ अ व्हेरियस लेअर अकॉर्डिंग टू द ट्रान्झिस्टर डायोड असल तर दोन लेअर झाल्या पी एन एन पी अशी जे घ्याल ते मग त्याला पी एन मग ऑक्सिडेशन करतो मग डोपिंग करतो आता रेजिस्टन्स असल तर रेजिस्टन्स करता काय घेऊ आपण रेजिस्टन्स करता दुसरं मटेरियल नाहीये वेन वी हॅव टू डिझाईन द रेजिस्टन्स द कार्बन कम्पोजिशन रेजिस्टन्स ऑलॉय रेजिस्टन्स हे वेगवेगळे रेजिस्टन्सचे मटेरियल आहे पण इथे दुसरं मटेरियल नाहीये वी टेक अ पी टाईप मटेरियल and that p type material or n type material that has its internal resistance manun apan kay manto small value wattage wattage is very small the resistance je develop karun apan resistance capacitor he je develop karu yacha value far kami hai parantu application jas op amp cha application op amp application dete pan directly it is not connected to the output amplifier circuit punna lavna ahes relay lavna ahes ट्रायक लावणं आहेच फॉर कंट्रोलिंग द हाय अप्लिकेशन तसंच याचा जो रेजिस्टन्स आहे पर्पज आहे व्होल्टेज डिप व्होल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टन्स अँड करंट कॅन बी कंट्रोल कॅपॅसिटर सुद्धा डेव्हलप होतो आय सीच्या मध्ये कधी जेव्हा पी लेअर इज पॅरलल टू पी लेअर जसं आपण पी एन जंक्शन डायवर्ड पाहिला तर पी एन जंक्शन डायवर्डला सप्लाय जर लावला तर इन फॉरवर्ड बायस इट विल बी वर्क मीन्स कॅपॅसिटन्स इज झिरो कॅपॅसिटन्स डेव्हलप नाही झाला पण रिव रिवर्स बायसला काय झालं की रिवर्स वेन इट इज कनेक्टेड इन द रिवर्स बायस देअर शुड बी द डेव्हलप द लार्ज डिप्लेशन लेअर लार्ज बॅरियर इज डेव्हलप 
and because of large barrier electrons will be repelled electrons and holes are repelled to each other and manun tithe capacitance develop jala and that capacitance will be means initially that should be the very high and then that will be reduced according to the change in the voltage jasa jasa voltage walo tasa tasa kay will minority charge carriers he ikade attract will and to cut the barrier बैरियर कट जापैसिटन जीरो करंट फ्लो सो वेन द करंट विल बी फ्लो दैट शुड बी द जीरो सो दिस टेक्निक इज यूज इन अ वेरियस टाइप ऑफ डायोड मैं तो तशा टाइप का डायोड जो बनतो वैरेक्टर बनता वेरिएबल कैपैसिटर डायोड इनपुट टेक्नोलॉजी मध्य फिजिक्स मध्य शिकलो अपन पंपोन डिजाइन करता तो वेरिएबल कैपैसिटर वैरेक्टर डिजाइन के वैरेक्टर च स्टडी तुम्हारे सिलबस मध्य नहीं है परंतु तुम्हें कैपैसिटर जेव डिस्कस के गृहित धरले जाते आता सर्व शिकवल जा रही कारण कॉम्प्लेक्सिटी वाड़ी है सिलबस की कॉम्प्लेक्सिटी वाड़ी बरेचसे कॉम्पोन बरेचसे सिलबस के कंटेट आता हेच मध्य आला जस हा सब्जेक्ट एल आई सी पांचवे सेमला होता हेतला ईसीडी जो होता तो आठव्या सेमला होता सातव्या सेमला तो ते आता हिच्छे आए पहा डायरेक्ट सेकंड इयर लगे तो तुम्हारा तुम्हारी लेवल ती बदवा लगे तो तुम्हारा हा गोषी कश है हा कमीत कमी समझ लरी पाजे स्पेसिफिकेशन डायग्राम हा वगैरह नहीं आठवल तरी चलते परंतु हे गोष्ट समझ ली पाजे जस आता मैं डायोड च रिविजन घी तो डायोड मध्य कपैसिटन्स कस डेवलप होते तो बिकॉज ऑफ पी एन लेयर तस जेव आईसी डिजाइन करते आईसी मध्य अपन काइब्रिडाइज कर एंड देन वन मेटल कॉन्टैक्ट इज कनेक्टेड टू द वन पी लेयर अनादर मेटल कॉन्टैक्ट इज कनेक्टेड टू द अनादर पी लेयर एंड कैपैसिटन्स विल बी डेवलप मैं अशा मध्य कैपैसिटन्स डेवलप होते रेजिस्टन्स कैपैसिटर डायोड ट्रांजिस्टर इंडक्टर नहीं डि डेवलप करत कारण इंडक्टर डेवलप करता तस का फंक्शन नहीं है सो ऑल द मटेरियल हैज इट्स इंडक्टर जर इक्वेल सर्किट जर पहा समझा केबल पहला केबल कि वायर तो वायर की जर इक्वेल सर्किट पहा तो इट हैज इट रेजिस्टन्स इट हैज इट इंडक्टर इट हैज इट्स सीरीज कैपैसिटर एंड पैरल कैपैसिटर दोन जर इलेक्ट्रॉन असल तो दैट विल बी पैरल टू इच अदर पैरल कैपैसिटन मटेरियल सीरीज कैपैसिटन सीरीज मध्य कैपैसिटी मैं इक्वेल सर्किट पहा कैसी तैयार होते सो इक्वेल सर्किट विल बी डिजाइन सो दैट वी हेव टू डिजाइन जेव अपन जो जो कॉम्पोन पहतो इक्वेल सर्किट पहतो परंतु अमाउंट मध्य अपन इंडक्टर डिजाइन करू शक नहीं आईसी मध्य आईसी मध्य इंडक्टर फैब्रिकेट करू शक नहीं परंतु जस आता पी एन लेयर है मग एफीटी है वेगवेगे एफीटी है मॉस्पेट है जे एफीटी है यूजेटी है ट्रांजिस्टर है ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर बीजेटी ऑल टाइप्स ऑफ डायोड कैन बी डिजाइन रेजिस्टन्स कैपैसिटर बिकॉज दैट मटेरियल पी टाइप और एन टाइप मटेरियल हेज अ रेजिस्टन्स एंड कैपैसिटर सो वी हेव टू डिजाइन वी हेव टू डिजाइन हाइब्रिडाइज अपन का मटेरियल डोप करते सींगल क्रिस्टल छोटा सा क्रिस्टल एक सेंटीमीटर बाय एक सेंटीमीटर वीएलएस है आईसी वीएलएस आईसी डिजाइन करता अपन क्रिस्टल किसी घो तो, एक सेंटीमीटर बाय एक सेंटीमीटर सिलिकॉन कि कॉम्पोन हाइब्रिडाइज करते अप टू टेन रेसिज पॉवर फाइव टू टेन रेसिज पॉवर सिक्स कॉम्पोन लक्षा गया मिलियन्स ऑफ कॉम्पोन विल बी डिजाइन ऑन अ सींगल क्रिस्टल समझुन चक्कर पाजे अपने हाउ इट इज पॉसिबल हाउ इट इज डन अपन आता मोटमोटे कॉम्पोन तो असेंबल कर शॉर्ट सर्किट होते मैं शॉर्ट सर्किटरी हो डेज हो तो सगले प्रिकॉशन घी यू पहला या पर्सनल कॉम्प्यूटर कि लैपटॉप कि मोबाइल याच जर सीपीयू पहला हार्ट तो दैट हार्ट इज द फोर एट सिक्स पेन्टीएम सो वी कैन से दैट दैट इज द वीएलएस आई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आता अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मध्य आल वेरी पेक्षा ही जास्त अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आता जो सीपीयू है हा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मध्य जो 
म्हणजे त्याचा तुम्ही फक्त इमॅजिनेशन करा आणि तो स्टडी तुम्हाला असायलाच पाहिजे असं गृहित धरल्या जातं आणि डिझाईन फॅक्टर मध्ये त्या टाईपनी तुम्ही तुम्ही नेहमी नेहमी कॅपॅसिटर नेहमी नेहमी रेजिस्टन्स नेहमी नेहमी डायोड याचा स्टडी नाही करणार तो तो तुम्हाला लक्षात असलं पाहिजे बाकी पॅरामीटर्स कमी जास्त झाले तर चालते पण फंक्शन माहित पाहिजे सो वेन वी हॅव टू डिस्कस द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल अँप्लिफायर सो मला सांगा देवेश येस सर व्हॉट आर द डिफरंट स्टेजेस ऑफ ऑपरेशनल अँप्लिफायर ऑपरेशनल अँप्लिफायर मध्ये वेगवेगळे ब्लॉक कुठले कुठले वापरतात ते सांगा बरं पहिला ब्लॉक कुठला आहे स्टेज स्टेज दुसरा इंटरमिजिएट स्टेज इंटरमिजिएट स्टेज शिफ्ट लेवल लेवल शिफ्टर लेवल शिफ्टर लिफ्ट शिफ्ट करतो आपण लेवल आणि दुसरी चौथा आउटपुट अँप्लिफायर बस एवढं लक्षात ठेवायचं आणि हे जिंदगीत केव्हाही विचारलं कुठल्याही इंटरव्ह्यू मध्ये टीसीएस चा इंटरव्ह्यू असो का तो टेक्निकल इंट सर्व्हिसेस चा इंटरव्ह्यू असो की टेक्निकल इंट व्हॉट आर द डिफरंट स्टेजेस ऑफ ऑप्यॅम व्हॉट इज द ऑप्यॅम हटकन विचार व्हॉट इज द ऑप्यॅम तर तुम्हाला स्ट्रिक्टली सांगता आलं पाहिजे इट इज अॅक्टिव्ह डिव्हाइस म्हणजे इट इज अ डिव्हाइस म्हणूनही चालत नाही येस सर इट इज अॅक्टिव्ह डिव्हाइस What is the definition of OPM? So this and this, this is the definition and it will perform the, this operation. What are the silent feature of operation? These are the silent feature of operation. What is the block diagram? Block diagram, four stages are there. Input stage, intermediate stage, level shifting and output stage. At the open power working. So what should be the working of all the stages? Input stage to working guy. Input stage is a dual input, dual input, balance output, differential amplifier. This stage provide most of the voltage gain. Manje, ek zar transistor lawla, ani tacha base la small current zar apply kela, ta apan switching madun, ani amplification madun tacha use karto. That same procedure will be there. So, this stage provide most of the voltage gain. वोल्टेज गेन म्हणजे अँप्लिफिकेशन वोल्टेज गेन ऑफ द अँप्लिफायर अँड ऑल्सो इस्टॅब्लिश द रेजिस्टन्स ऑफ द ऑप्यॅम आणि ऑप्यॅम मध्ये रेजिस्टन्स इस्टॅब्लिश करते तर व्हॉट इज दॅट रेजिस्टन्स इनपुट आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणतात तर इनपुट रेजिस्टन्स किती असतं काय असतं आपण सगळं डिस्कस करू या युनिट वनचे जे काही स्पेसिफिकेशन आहे या तुम्हाला सर्व आवश्यक आहे पुढच्या युनिटमध्ये समजलं ना तर इनपुट स्टेजच काम काय आहे की डिवेल इनपुट आहे डिफरन्शियल आउटपुट डिवेल इनपुट डिफरन्शियल बॅलन्स आउटपुट हे लक्षात घ्यायचं डिवेल इनपुट पण आउटपुट कसं आहे बॅलन्स आउटपुट डिफरन्शियल अँप्लिफायर दिस स्टेज प्रोवाइड द मोस्ट ऑफ द व्होल्टेज गेन ऑफ द अँप्लिफायर अँड ऑल्सो इस्टॅब्लिश द रेजिस्टन्स इन्फानाईट रेजिस्टन्स डेव्हलप होते परंतु आपण ते नंतर डिस्कस करू इंटरमिजिएट स्टेज आता सेकंड स्टेज मध्ये काय दी स्टेज इन्क्रीज द ओव्हरऑल गेन हे काय करते हा ही स्टेज इन्क्रीज द ओव्हरऑल गेन ऑफ द ऑफ एम दिस इज ड्युएल इनपुट अनबॅलन्स पहिल्या ब्लॉक सारखाच आहे पण ड्युएल इनपुट अनबॅलन्स ऑफ द डिफरन्शियल अँप्लिफायर इनपुट दोनच आहे आपण हे सर्किट काढू शकतो काढून दाखवले असते परंतु पेन पेन्सिल नसल्यामुळे प्रॉब्लेम आहे परंतु आपण आता वन बाय वन वन बाय वन माझे आहे नोट्स आहे ना या नोट्स प्रमाणे डिस्कस करू सगळं टॉपिक कव्हर केलेलं आहे नोट्स मध्ये तर हा काय देतो ओव्हरऑल गेन ऑफ द ऑपॅम इज व्हेरी आहे आणि ड्युएल इनपुट आहे परंतु अनबॅलन्स आहे डिफरन्शियल आउटपुट अनबॅलन्स अनबॅलन्स म्हणजे एका कलेक्टर मधून आउटपुट घेतलेला आहे आणि दुसरं कलेक्टर ग्राउंडला लावला आहे बॅलन्स मध्ये काय घेतलेला आहे दोन ट्रान्झिस्टर आहे म्हणजे दोन आउटपुट आहे कलेक्टर मधून आउटपुट घेतो तर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अँड सेकंड वी टेक आउटपुट फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड सो वी कॅन से दॅट दॅट इज द बॅलन्स आउटपुट अनबॅलन्स मीन्स वी टेक आउटपुट फ्रॉम अ वन ट्रान्झिस्टर विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड ग्राउंड दुसरा ग्राउंडला कनेक्ट केलेला आहे आता लेव्हल शिफ्टिंग स्टेज आहे तिसरी दिस इज द इमिटर फॉलोअर हा 
हे काय आहे इमिटर फॉलोअर म्हणजे आउटपुट इमिटर मधून घेतलेला आहे आणि याच्या पुढचं सर्किट इमिटरला कनेक्टेड केलेलं आहे इमिटर फॉलोअर करंट मिरर सुद्धा म्हणतात दिस सर्किट इज यूज आफ्टर द इंटरमिजेस शेप टू शिफ्ट द डीसी लेवल डीसी लेवलला शिफ्ट करते ऍट द आउटपुट ऑफ इंटरमिजिएट स्टेज डाऊनवर्ड टू झिरो होल्ड डाऊनवर्ड टू द झिरो होल्ड विथ रिस्पेक्टिव्ह ग्राउंड विथ रिस्पेक्टिव्ह ग्राउंड म्हणजे ग्राउंड मीन्स झिरो झिरो लेवल तर त्याला आपण झिरो लि झिरो लेवल पेस पासून शिफ्ट केल्या जाते तर आता ह्या ज्या गोष्टी ह्या ईडीसी मध्ये आपण सर्व डिस्कस केल्या आहे त्यावेळेस तुमचं कॉन्सन्ट्रेशन होतं नाही होतं माहित नाही तुम्हाला व्हिडिओ सुद्धा दाखवलेला आहे मी लेवल शिफ्टिंग कसं होते आणि ह्या याच गोष्टी इंटिग्रेटर आणि डिफरन्शिएटर युनिट नंबर टू मध्ये सुद्धा दाखवलेला आहे की एक इनपुट रेजिस्टन्स कॅपॅसिटरला लावलं आणि रेफरन्स व्होल्टेज जर कनेक्ट केलं तर रेफरन्स व्होल्टेज कसं कनेक्ट केलं पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह कसं होतं म्हणजे के व्ही एल लॉ पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह त्या बॅटरीचं कसं होतं तो अप शिफ्ट झाला की डाऊन शिफ्ट झाला समजा बॅटरी निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह आहे आणि रेफरन्स व्होल्टेज त्याच्या सिरीज मध्ये निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह जर असेल तर काय झालं आउटपुट ऑफ शिफ्ट झालं सो इन दॅट डिफरन्शिएटर ऑर इन दॅट इंटिग्रेटर ते सर्वच्या सर्व गोष्टी याच्यात आहे त्याच्यामुळं हा सब्जेक्ट कठीण बिलकुल नाही आहे परंतु तू सब्जेक्टचा स्टडी नाही केला तर इट इज व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड अँड व्हेरी व्हेरी हार्ड अजम्शन्स आहेत तुम्हाला कन्सिडर करावं लागल तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे अरे आता सर व्हर्च्युअल ग्राउंड म्हणत आहे आता इथे झिरो म्हणत आहे इथे तर झिरो नाही आला तो झिरो कसा नाही आला तो व्हर्च्युअल झिरो आहे काय आहे डिफरन्शिएशन झिरो इनपुट घेतला गेन काय आला म्हणजे कॉम्प्लेक्सिटी विल बी देअर सो दिस सर्किट इज व्हेरी व्हेरी कॉम्प्लेक्स अँड वेन वी आर युझिंग इन द पर्टिक्युलर लिनियर नॉन लिनियर ऑप्लिकेशन इट ग्यूज द मेनी ऑपरेशन ता हे सगळे ऑपरेशन आपण ईडीसी मध्ये पाहिले आहे शांततेने जर विचार केला आणि पूर्ण सब्जेक्ट हा ओव्हर झाला पूर्ण सब्जेक्ट संपल्यावर लक्षात येईल अरे इट इज नथिंग ऑप्याम आय सी आहे आणि ऑप्याम आय सीच्या बाहेर जर मी रेजिस्टन्स कॅपॅसिटर सिरीज पॅरल लावलं होतं त्याला इंटिग्रेटर म्हणत होतो मग तेच तर केलं डिफरन्शिएटर मध्ये काय केलं कॅपॅसिटर सिरीज मध्ये लावला रेजिस्टन्स पॅरल मध्ये लावला डिफरन्शिएटर बनवलं मग युनिट नंबर तीन मध्ये तेच काय फक्त ऑप्यामला घेऊन तर ऑप्यामला का घेतलं ऑप्यामला कनेक्ट का केलं आपण तिथे ट्रान्झिस्टरला केलं असतं इथे ऑप्यामला का केलं इट इज अ हाय गेन अँप्लिफायर गेन ऑफ दॅट अँप्लिफायर इज हाय अँड वी कॅन परफॉर्म द मल्टिपल ऑपरेशन जर मल्टिपल ऑपरेशन तुम्हाला ट्रान्झिस्टरनी करायचं असेल तर दॅट सर्किट इज अ व्हेरी कॉम्प्लेक्सिटी पुष्कळ कॉम्प्लेक्स सर्किट होईल म्हणून हा एक डिव्हाइस काढलेला आहे अँड दॅट डिव्हाइस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड वी कॅन से दॅट दॅट इज द ऑप्यॅम आउटपुट स्टेज द लास्ट स्टेज इज अ कॉम्प्लिमेंटरी सिमेट्री पुष्पुल अँप्लिफायर इट इन्क्रीज द व्होल्टेज अँड करंट हँडलिंग कॅपॅबिलिटी ऑफ कॅपॅबिलिटी ऑफ ऑप्यॅम अँड इट ऑल्सो प्रोव्हाइड द लो आउटपुट रेजिस्टन्स हा काय करतो लो आउटपुट रेजिस्टन्स म्हणजे आउटपुट रेजिस्टन्स काय आहे लो सो आयडियली वी कॅन से दॅट झिरो झिरो ओम आउटपुट रेजिस्टन्स आणि याची कॅपॅ व्होल्टेज करंट हँडलिंग कॅपॅसि पॉवर कॅपॅबिलिटी विल बी इन्क्रीज बाय द पुष्पुल अँप्लिफायर मग हे दोन एम दोन ह्याच्यामध्ये ट्रान्झिस्टर लावतात एन पी एन पी एन पी सो इट विल बी पुल द व्होल्टेज अँड पुश म्हणजे लोटल्या जाते आणि ओढल्या जाते आणि त्याच्यामुळे आउटपुट मिळतं पुष्पुल टाईप अँप्लिफायर दॅट विल बी डिस्कस इन द सर्किटरी सो टुडे वी हॅव डिस्कस ऑल दिस ऑल दिस टॉपिक ऑफ द ऑपरेशनल अँप्लिफायर सो वी हॅव डिस्कस व्हॉट टाईप ऑफ कंटेंट वी हॅव डिस्कस फर्स्ट वी हॅव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेशनल अँप्लिफायर देन ब्राईट फीचर इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑपरेशनल अँप्लिफायर ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपली ऑपरेशनल अँप्लिफायर अँड व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ब्लॉक डायग्राम दॅट वी हॅव डिस्कस अँड इन नेक्स्ट लेक्चर वी हॅव डिस्कस सर्किट ऑफ ऑल स्टेज ऑफ ऑपरेशनल अँप्लिफायर ज्या ज्या स्टेजेस पाहिल्या आहे इनपुट स्टेज इंटरमिजिएट स्टेज लेवल शिफ्टिंग स्टेज आउटपुट स्टेज या ज्या डायग्राम या ज्या आपण डिस्कशन केलेलं आहे दॅट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर नाऊ आय विल स्टॉप हिअर